കൂടുതൽ ദി ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി പ്രതിമാസം നൂറ്റി രൂപ എന്ന നിരക്കില് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് വഴിയും ലേണേഴ്സ് ഐ എ എസ് ആപ്പ് വഴിയും ക്ലാസുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ജൂൺ എട്ടാം തീയതിയിലെ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഡിറ്റോറിയൽസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് അതിൽ ഫിസിക്കൽ ഫെഡറാലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഗ്ലോബൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രീറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പ്രീംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള വാർത്തകളാണ് അതിൽ തന്നെ കൂടുതലായും എൻവിയോൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തേത് ആർ ബി ഐ ഗ്രോത്ത് ഫോർകാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എം പി സി മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് എം പി സി എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യം ആലോചിക്കാം ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ബേസിക് മാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം റിപ്പോ റേറ്റ് പോലുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ റീസെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോ റേറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി തന്നെ എന്താ പറയുക ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എട്ട് തവണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എം പി സി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒരു റിപ്പോ റേറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ബി ഐ മറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലോണിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത്തവണയും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇക്കോണമിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തവണയും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇന്ത്യയുടെ റിയൽ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് വേണ്ടി പക്ഷേ അത് സെവൻ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എം പി സിയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവാതെയും സൂക്ഷിക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്ത് ഉണ്ടാവണം ഇക്കോണമി വളരുകയും വേണം അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പല രീതിയിലുള്ള ടൂൾസ് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ ഇത്തവണത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സി പി ഐ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് രണ്ട് മുതൽ ആറ് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോളിങ്ങും ഉണ്ടാവണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇക്കോണമിയുടെ വളർച്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇത്തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് കാരണമായിട്ട് എം പി സി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല രീതിയിൽ റിസീലിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കൂടാതെ നമുക്കറിയാം ഇത്തവണ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ എബവ് നോർമൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഇൻ ടേൺ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇക്കോണമിയെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കാരണം റൂറൽ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുമ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും ഇക്കോണമി വളരും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങ
ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒരു പ്രിലിംസ് ആസ് വെൽ എസ് മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണിത് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ടസിൽസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓരോ സംസ്ഥാനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അതായത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഏതൊരു പാരാമീറ്റർ എടുത്താലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവട്ടെ പോവർട്ടി ആവട്ടെ ഹെൽത്ത് ആവട്ടെ ഇപ്പം വെൽഫെയർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എടുത്താലും ഏതൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പല രീതിയിലുള്ള പൊസിഷൻസിലാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനവും എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേ ഫേസിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പുവറർ ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പം റിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അലക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അരികേഷൻ ആണ് റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉയർത്തുന്നത് വൽ പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവർക്ക് കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് അപ്പം റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി മേലെയാണ് അപ്പം പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കൂടുതൽ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് ഇവരെയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടിനെ പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഇടയിൽ കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പോലും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് അപ്പം അവർക്ക് പോലും അതായത് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സജഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു പുവർ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് മെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്സ് റിച്ചർ ആയിട്ടും പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് പുവർ ആയിട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ കൂടുതലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് എമൗണ്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ തിരിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓതർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് റിച്ചറായി മാറുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ മൈഗ്രേഷൻ ലേബർ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ലേബർ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത്രയും ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വെറുതെ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മേജർ ഷെയറും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് കൂടുതൽ സേവിങ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം സ്റ്റേറ്റുകൾക്കിടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിച്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇനി സ്റ്റേറ്റ് സെൻറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേ
അതായത് സെന്ററും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ബേസിക് പോയിന്റ് ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് പല ഫണ്ടും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർ ബി ഐയുടെ സർപ്ലസ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ട് കണ്ടു അതുപോലെ ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിനാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതിന് സെന്ററിനും സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ സെസ് സർചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടുകൾ അതായത് സോറി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലോട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പം എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അപ്പം ഇവിടെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കലി അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഈ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗുജറാത്തിനും ഉത്തർപ്രദേശിനും മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് ഓതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓപ്പോസിഷൻ റൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മദേർലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം റേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കേരള ആവട്ടെ കർണാടക ആവട്ടെ തമിഴ്നാടു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈവൻ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കേരള സർക്കാർ അവരുടെ കൃത്യമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള തുക കൊടുക്കാത്ത കൊണ്ട് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ സുപ്രീം കോടതി പോയിട്ടുണ്ട് കർണാടക ഡ്രോട്ട് റിലീഫ് ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മദർലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓപ്പോസിഷൻ റൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓതർ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് കിട്ടാനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഓപ്പോസിഷൻ റൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിന് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല ഇൻ കേസ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫണ്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സെന്റർ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനീരിയോ നല്ലതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാളെ ദ തേർഡ് ടേം പോവാണ് അപ്പം നാളെ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് ചാർജ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കോയിലീഷൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കും അവിടെ മെജോറിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഓതർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഫെഡറലിസം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻറ്ററിലും അതുപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരേ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒപ്പോസിഷൻ റൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയുടെ ഓട്ടോണമിയെ തന്നെ അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ പവർ ഇല്ലാതാവുമ്പം അത് ഫെഡറലിസത്തിനെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഓതർ പറയുന്ന ഒരു വേ ഫോർവേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇനി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് വരിക അപ്പം അവർ കുറച്ചുകൂടി ഈ ഒരു ഫെഡറലിസം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവരണം ഓൾറെഡി ഫോർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡെവല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ജ ഒരു മിയർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടാസ്ക് അല്ല മറിച്ച് ഇക്കണോമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കൂടി ഇതിനെ കണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വേ ഫോർവേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻ ആണ് ഓതർ പറയുന്നത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഒരു ഈ വൺ ഹാൻഡ്രഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരുപോലുള്ള ഒരു ഞാൻ പറഞ്
എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊരു പബ്ലിക് ഫണ്ട് ആയിട്ട് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സേ അതിലുണ്ട് അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബയസ് ഇല്ലാതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ഓതർ പറയുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു വേ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്ത വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രീറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ട്രീറ്റി നമ്മൾ ഏപ്രിലും മെയിലൊക്കെ പല തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം കാനഡയിൽ ഇതിൻ്റെ ഐ എൻ സി മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫോർത്ത് ഐ എൻ സി മീറ്റിംഗ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് പ്ലസ് ഇതിൽ ഇൻഫോമൽ വേസ്റ്റ് പിക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റോള് ഗ്ലോബലി നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫുഡ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് പിക്കേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ദി ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി പ്രതിമാസം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ എന്ന നിരക്കില് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് വഴിയും ലേണേഴ്സ് ഐ എ എസ് ആപ്പ് വഴിയും ക്ലാസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്